हजारों विधान हमारे हैं मान सम्मान हमारा और अभिमान हमारा है देश का नेतृत्व करने वाला प्रधान हमारा है कानून की दलील और स्वतंत्रता का मेल हमारा है शहीदों की कुर्बानी से लिखा यह ग्रंथ हमारा है सत्तर साल से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता यह संविधान हमारा है यह देश हमारा है Today we are celebrating 73rd Constitution Day. It is a very important day for all Indians, as it has given us the most valuable book, the Book of Rules Constitution. We must celebrate this day with a lot of aspirations and wishes, as our Constitution assures us to get fulfilled. Day. Wish you a very happy Constitution Day. May Almighty bless us with the strength. to strengthen it for coming generation for this program i am purva varni and i am om navle please, please to welcome today's chief guest honorable shashank gandhi sir great and principal ma'am and all the dignitaries end of the program so i request aryan am kute to introduce us with today's program Good morning, everyone. Pre present over here, I am Aryan Kutte from 9th. Would like to introduce today's program. Today we are celebrating Constitution Day and the 10th anniversary of pioneer of girls' education, Kanti Surya, Mahatma Jyoti Bhale. The program will begin with lighting of lamp. Thereafter, Shreya Samri will deliver speech on Constitution Day. Then Karthik Pawake from 9th A will try to make us aware with features features of India. Constitution, Indian Constitution. Then Asmita Naude will speak about Mahatma Gandhi. Then Dhruva Oil from 9th A will introduce our today's chief guest. After that, our chief guest will guide us about Constitution Day. Then Parthesh Mukh will recite the preamble of our Constitution. And lastly, program will be ended with vote of thanks by Harsh Gurmeet from 9th A. Thank you and happy Constitution Day. Do not extinguish the lamp of divine grace, and do not let the candle of wisdom die. Out in the darkness of lust and error, for a wise man approaches with his torch to light up the path of mankind. It is our great tradition to inaugurate any program by lighting the lamp. It is my honor to request today's chief guest, Honorable Gandhi Sir, respected Principal Mac. And all the dignitaries to light the lamp and ignite our souls. श्री युद्ध गंदे सर यांचा परिचय देण्यासाठी मी आपल्या समोर उभी आहे 
माननीय श्री शशांक श्री कृष्ण गंदे सर यांचे शिक्षण एम ए बी एड राजशास्त्र व इतिहास इथपर्यंत झाले त्यांनी पेटी ज्युनियर कॉलेजमध्ये बत्तीस वर्ष वितरपणे ज्ञानदानाचे काम अत्यंत श्रद्धेने व विद्यार्थ्यांना समजे व्हावे अशा पद्धतीने दिले व ते विद्यार्थ्यांच्या गळ्यातील टाईट बनले ज्ञानदानाचे काम करत असताना त्यांनी त्यांच्यातील लोकशाही मूल्यांना व विचारांना जोपासले व लोकशाही अधिक 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 मजबूत कशी होईल यासाठी सतत प्रयत्नशील राहील व त्यांची सुरुवात त्यांच्या आपल्या कामाच्या ठिकाणावरूनच केली विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही व संविधानाचे बहाल केलेले अधिकार व कर्तृत्वाची रुंजवणूक त्यांनी अतिशय हुशारीने केली स्वातंत्र्यपूर्व भारतावर झालेल्या अन्याय व अत्याचाराचे दाखले ते अन्यायाच्या रिमोट करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना बाळ घडू दिले ते आपल्याला ते आपल्या विद्यार्थ्यांना नेहमी सांगत असे की अन्याय करणाऱ्यांपेक्षा अन्याय सहन करणाऱ्यांचा खरा दोष असतो जेव्हा एखादी व्यक्ती अन्याय सहन करतो तेव्हा असं तेव्हा अशा अन्याय करणाऱ्या लोकांना मनधैर्य वाढत राहते अशा व्यक्ती जाणून बुजून समाजामध्ये भय व दहशत निर्माण करून स्वतःचा दुष्ट हेतू साध्य साध्य करत पाहतात तेव्हा शपथ घ्या की मी कधीही कोणावर अन्याय करणार नाही आणि अशा अन्याय करणाऱ्या भित्र्या लोकांना धडा शिक शिकवण्यासाठी त्यांच्या नागड्या वेळीच ठेचल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही निवृत्तीनंतर सरांनी गोखले एज्युकेशन सोसायटीमध्ये अधिक्षण म्हणून आपल्या कामाचा ठसा उठविला सरांना सरांना आपल्या कार्यासाठी आजपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार आदर्श शिक्षण पुरस्कार दोन हजार बावीस साली शासकीय बाल संस्कार पुरस्कार तथा राजीव गांधी पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले सरांना तसेच त्यांचे आजवर हजारवर विविध पुरस्कारांवर लेख सापडतात आलेले नाही विद्यार्थी संस्कारश्रम व्हावे यासाठी आजही सर विविध शाळा कॉलेजेस मध्ये पालक न्यायालयामध्ये व्याख्याने देत विद्यार्थी पालक या, या न्याय हक्कासाठी जागरूक जागरूक करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात सर आपण या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिला यासाठी आपले त्रिवार I I request our respected principal ma'am to please honor Mr. Professor Shashank Gandhi sir by offering him shawl and plant as token of our love. Good morning everyone present over here. My name is Reis Amre from class 9th. Today I am going to deliver a speech on Constituent Assembly. A Constituent Assembly is a body assembled for the purpose of drafting a constitution. Members of a Constituent Assembly were paid to a popular vote drawn by shorting, appointed or some combination of these methods. Dr. Sachinan Singh was the first president of the Constituent Assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected its president. The Constituent Assembly was elected to frame the Constitution of India. It was elected by the Provisional Assembly following India's independence from the British rule in 1947. Its members served as the nation's first parliament as the Provisional Parliament of India. The idea for a Constituent Assembly proposed in December 1934 by Amin Roy, a pioneer of the communist movement of India and an advocate of radical democracy. It became an official demand of the Indian National Congress in 1935. The Indian National Congress held this session at Lucknow in April 1936, presided by Pandit Jawaharlal Nehru. The official demand for Constituent Assembly was raised and Government of India Act 1935 was rejected and it imposed the constitution which was against will of the Indians. 
On 8 August 1940, a statement was made by Vice Lord Lintingo about the expansion of the Governor General's Executive Council and the establishment of a War Advisory Council. This offer, known as the August Offer, included giving full weight to minority opinions and allowing Indians to draft their own constitution under the Cabinet Mission Plan of 1946. Elections were held for the first time for the Constituent Assembly. The Constitution of India was drafted and implemented under the Cabinet Mission Plan on 16 May 1946. The elections for the 296 seats assigned to the British India provisions were completed by August 1946. Congress won 208 seats and the Muslim League 73. After this election, the Muslim League refused to cooperate with the Congress and the political situation deteriorated. Hindu Muslim riot began and the Muslim League demanded a separate constitute assembly for Muslims in India. On 3 June 1947, Lord Mountbatten, the last British Governor General of India, announced his intention to scrap the Cabinet Mission Plan. This cul culminated in the India Independence Act 1947 and the separate nations of India and Pakistan. India Constituent Assembly had 299 members who met on 31st December 1946. The constitution was drafted by 299 delegates from different castes, religion, regions, gender, etc. This delegate sat over 114 days, spread over three years and discussed what the constitution should contain and what laws should be included. The drafting committee of the constitution was chaired by Dr. Dhimra Ambedkar. Thank you. Well, thank you so much for your question. Now I would like to invite Ms. Kartiri Pahubakke from 9th A to speak on features of constitution. Marvelous. Really, it was very informative. Thanks a lot. Now I am request Asmita Nawai to speak about Mahatma Phule. Education, agriculture, caste system, social position of women, etc. 
etc. His father arranged his marriage when he was around 30 years of age, as was the custom during those days. Fortunately, his wife Savitri Bai was like-minded soul who supported and helped her husband wholeheartedly in his social intercourse. Jyotira Govindra Pule, who after educating his wife, opened the first school for girls in India in August 1848. Later on, Pule set up the Satyashodak Samaj or the Society of the Seekers of Truth along with Jyotira, who was made its first president and treasurer in 1873. The real, the real aim of the institute was to prevent exploitation and misbehavior to people from the local Shudra at the hands of the upper class Brahmins in the society. The great reformer, the great reformer from Mumbai, Rao Bahadur Vithara Krishnaji Mandrekar gave Jyoti Rao Pule the title of Mahatma in May 1888 in recognition of his selfless services of humanity. He suffered a paralytic stroke in July 1888. His, his health worsened over the next couple of years and he died in November 1890. Thank you. Sarita, now to know more, it is my privilege to request honorable guests to express his views to broaden our views regarding Constitution Day. Principal, Sati Madam, Maje Mitra, Ande Sir, Ja Beer College Made. The Shikle, the person Maji then chowled the hand. I mean, the entire news of the week, and the phone came like a sasa, so we done the international school for the Sandra Karate to me, yes, sir. I have to make that kind of give up. My daughter thought it's a wish. Political science was a wish, so that she put it. ते सगे जमले ते सर्व शिक्षक बंधु भगीनी अनेक सगे प्रसन्न न चेहरे आसने ले विद्यार्थी विद्यार्थी का समाचे चेहरे पायला वर व्यास पिटा वर क्लास तेज वर आसना रहने चेहरे जो खुलता त्यावे ना कई तरह समाज सुन होता ये एक तरफ ही ने चालना वन वे ट्रैफिक में समाज करना रहे क्या पूर्वी कहने संविधानी जगतीन संज्ञा संज्ञा कौन थी संविधान राज्य घटना है आपने मैं आज भी शार्ट शार्ट में ले तुम्हारा कई भाग संग्रह मैं शुरू करने चाहिए मैं जहाँ शायद तुम आलो जहाँ शायद शिक्षक लो सर्दियाँ पेटिंग हाईस्कूल मैं मुद्दा हूँ यह जगह ने उल्लेख कहाँ कर दो कन यह शायद शी संबंधित सरकार वर्षी बहुत से थोड़ा दादा है हम जा पेटिट हाईस्कूल में देश शिक्षित अमदार बहुत से थोड़ा है पेटिट हाईस्कूल में देश शिक्षित कंचे मामा राव साहब शिंदे आने अन्ना साहब शिंदे है पेटिट हाईस्कूल में देश बारा साल बीखे पार्टी पेटी डेस्कूल मदे शिक्षित हैं मधुकर राव पीसर है पेटी डेस्कूल मदे शिक्षित हैं नामदार खदा पार्टी या एक्सपायर है संगम नहीं है ते पेटी डेस्कूल मदे शिक्षित हैं तो उन्हें मुझे परम पर है या शायद अन्य मनो मुद्दा हो सहज या शायद मदे शिक्षित हैं या शायद मीपन शिक्षित माता साईबान चे शायद तो हम अपने लिए व्याख्यान देने में लेते हैं ये चीज़ इससे चंगल पर वो नहीं पुन्न मनुष्य में तो आमंत्रण स्वीकार लो अरे दूसरे कुछ तो आज दोनों कुटो इस वाले समूह स्क्रीन वर महात्मा ज्योति वर बोले सुनने दी थी हम चे शायद कि पेटी डेस्क को लेक्चर पच्चीस वर्ष पुरने धरे थ एकुनिशे पंचवीस साली, एकुनिशे पंचवीस साली पेटी टेस्कुल में श्री शिक्षणाता पाया रोवा गया। जो पाया मातमा फुले जो सावित्री वाई फुले ने 
त्याच्यामुळे तुम्ही इथं बसू शकता आम्ही पण बोलू शकतो मनुताई लेले नावाची एकच मुलगी होती एकोणीसशे पंचवीस साली पेटीट हायस्कूल मध्ये गावामध्ये मनुताई लेले नावाची एक मुलगी होती आज तिची आठवण काढायचं का कारण कारण महात्मा फुल्यांमुळे ती शिकू शकते सावित्रीबाईंमुळे ती शिकू शकते एकच मुलगी आणि पाचशे विद्यार्थी मुलं विचार करा तुम्ही कारण त्या काळात मुलींनी शिकायचं नाही मुली शिकल्या म्हणजे सगळं घर धोके आहेत शिकायचं नाही तिने फक्त चूल आणि मोल स्वयंपाक करायचं का मुलांकडे बघायचं तिचं हे काम नाही शिकण्याचं असा काळ होता तो त्या काळात नऊ आणि साडी नेसून आंबाडा घालून हे मनुताई लेले इयत्ता आठवीच्या वर्गामध्ये तिला एक लोखंडी खुर्ची दिलेली होती आणि घरातून निघताना सावित्रीबाईंना किती त्रास हे एकोणीसशे पंचवीसची गोष्ट सांगते तुम्हाला शाळेत येताना लोक खिडक्या दरवाजा उडून पाहिजे चालली मोठी शाळे होणार आहे माहिती आम्हाला शिकून काय करणार आहे तू असे टोमणे मारायचे म्हणूनही खाली मान भरून जायची शाळेत एक लोखंडी खुर्ची असायची बसायची काय अभ्यास असेल तो करायची आज तिची आठवण खास करू आजही आमच्या शाळेमध्ये तिचा शाळा सोडल्याचा दाखल्याचा सगळे नोंद एकोणीसशे पंचवीस पेटी डॅक्सिडेंट मध्ये ही म्हणून राहिलेले पुढे शिकली शिक्षिका झाली तिथपर्यंत थांबली नाही शिक्षिकेची मुख्य लाफिका झाली रिटायर झाली माणसाने ठरवलं तर माणूस काय होऊ शकतो आपण करू शकतो आपण बनू शकतो बाबासाहेबांनी हेच दाखवलं ना आपल्याला आय कॅन डू करेलच हे होईलच शिवाजी महाराजांनी काय केलं सोळा सोळा वर्षाचे असताना दहा बारा फक्त मावळे होते दहा बारा मावळे फक्त आणि वैणेश्वरला शपथ घेतात मोगल सल्तनत उलटून टाकेल त्या शपथ आय कॅन ही वृत्ती पाहिजे आपल्या संविधान दिवस नुसता साजरा करायचा नाही संविधानातली तत्व माझ्या जीवनामध्ये कशी येते कारण लोकशाही ही एक जीवन पद्धती आहे आणि लोकशाही ही एक शासन पद्धती आहे मुलांना लोकशाही म्हणजे जी मूल्य स्वातंत्र्य समता बंधुता न्याय हे फ्रान्समधनं घेतलेली आपण फ्रेंच राज्यक्रांती नंतर फ्रेंच राज्यक्रांती झाली त्याच्यानंतर स्वातंत्र्य समता बंधुता न्याय हे आपण स्वीकारले वेगवेगळ्या प्रकारचं स्वातंत्र्य बंधुता हे आपल्या जीवनामध्ये कसं येईल बघितलं म्हणून मी तो उल्लेख केला पहिल्यांदा म्हणून त्या शाळेत शिकलेले त्यांना नमस्कार पहिल्यांदा आमच्या शाळेत शिकलेले दादा शेवटी एका वर्षी आम्ही त्यांची तब्येत बरी उत्तम सांगतो माहिती होतो तुम्हाला म्हणून आम्ही बंगल्यावर त्यांचा सत्कार करा वाढदिवसाच्या दिवशी आणि त्यांना इतका प्रचंड आनंद झाला की पेटीट हायस्कूल माझा सत्कार करतो दोन तीन भाषणामध्ये त्यांनी उल्लेख केला म्हणजे आमचं काम आहे केलं एवढं मोठं व्यक्तिमत्व त्या ठिकाणी घडलं गेलं लक्षात घ्या म्हणून शाळा ही खूप महत्वाची आहे तिथं आपल्याला हे संस्कार मिळतात लक्षात घ्या म्हणून आज जो संविधान अनेक डेज आपण साजरे करतो परवा मला पण तरी भेटलं म्हणजे सायकल डेज या मग स्कूटर डेज होईल कार डेज काय म्हणजे काय चाल मला कळत नाही जगात नवे भारतात तर आहे संविधान दिवस कॉन्स्टिट्युशनल डे अत्यंत पवित्र दिवस बाकीचे दिवस तुम्ही माना ना करा काही करा हा दिवस मात्र कारण याच्यामुळे आपण आहोत संविधानी म्हणून आपण आहोत आणि त्याच्यासाठी बाबासाहेबांना किती त्रास पडला शेवटी तो मसुदा तयार करत असताना सेलिगमन नावाचा पीय होता त्यांचा तो म्हणाला आता पास म्हणे बाबासाहेब छत्तीस तास काम छत्तीस तास दिवस किती तासाचा असतो 
पर सर्वान चौवीस तास ना गंध सर्वान पंचवीस तास दिवस हा भगवंत ने सगना सारखा दिल चौवीस तास विभागनी अपन कर महापुरुष हो गए ना दिवस चौवीस तास दिवस अठेचिवस छत्तीस तास काम थकले अनेक रोग आजारी पड़े ज्यादा दिवसी माला संविधान मसुदा स्वीकार माला किती कष्ट करावे लागले असतील किती अभ्यास करावा लागला असेल किती ग्रंथ वाचावे लागले असतील विचार करा पण एवढं सोपं होत अमेरिकेचं संविधान फार छोट आहे सात का आठच कलम आहे फक्त इंग्लंडला तर राज्य घटनच नाहीये The Constitution of England is unwritten, unwritten Constitution. लिखित राज्य घटना नहीं है अशे टप्पे टप्पे कायदे अपने कड़े कस पुस्तक दाखल जाए कि राज्य घटना है कॉन्स्टिट्यूशन लिखित प्रति आप पहले पंप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हम इच्छा होती कि लिखित वाव लिखे ना पुस्तक विविध भाषे छाप लिखित है जगह सर्वत संविधान सगे राज्य घटना भारत की लिखित है अंशतः परिवर्तनीय अंशतः परिदृढ़ है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड दोन शब्द है जर बदल कराया तुम्हारा एखाद वक्या बदल कराया तो करू शाहिजिडा विशिष्ट पद्धति का अवलब कराव लगता अभी सहज हो पंतप्रधा मना आलो कि बदलू टाका नहीं हो पद्धत वी लगती सर्व राज संमति घी लगती तो भारत देश असा है कि भारत देश मधे दोन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉमन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मे घटनात्मक कायदा हा घटनात्मक कायद्यानुसार लोकसभा मध्य कायदे मंडला मध्य धरून सामान्य कायदा तैयार हो विधेयक कायद्या रूपांतर हो घटने धरन पाए शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आठवे दिवस स्मरण कर दिवस है सवीस नोवेबर एक अधिकृतपने हा मसुदा स्वीकार सवीस जानेवारी एक पन्ना राज्य घटना स्वीकार पस्तीसुरुस्ती ब्रिटन आयर्लैंड जपान अमेरिका कैनडा देश राज्य घटना सुधा अभ्यास मार्गदर्शक तत्व आयर्लैंड घटने ज्या ज्यादा चांगल्या गोष्टी आहेत राज्य घटना निश्चित एवडी मोटी घटना विविध धर्म विविध पंथ विविध जी विविध भाषा विविध बोली सग न्याय मिला सग बंधुता निर्माण कारण आप प्रतिज्ञा मन तो ना सारे भारतीय मेरे बधव है मग तो कसा मिळेल केवढं मग त्यांना हे पॅक करावं लागते आणि म्हणून सव्वीस सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीशे एकोणपन्नास अधिकृतपणे स्वीकारली तो संविधान दिवस त्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांना 
दोन वर्ष अकरा महिने अठरा दिवस भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर स्वतंत्र मिळालं भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्यानंतर दोन वर्ष अकरा महिने अठरा दिवस सातत्याने घटनेचं काम झालं होतं संविधानात किती दिवस लागले बघा आणि ती लिखित म्हणजे स्वतः हस्ताक्षरच लिहिलेली जवळ जवळ तीनशे चौऱ्याऐंशी दौती लागल्या शाळेची दौत असते ना माहिती ना आता दौती वापरतच हे सोडून द्या युज अँड थ्रोचे पेन तीनशे चौऱ्याऐंशी दौती दोनशे का चारशे पेन लागले असतील जास्त त्याच्यापेक्षा तर लिहिण्यासाठी सर्व केवढी मोठे लागले आणि मग दोन वर्ष अकरा महिने अठरा दिवसाने पूर्ण झाली तीनशे पंच्याण्णव कलम झाली आता ती वाढली कलम नंतर चारशे अठ्ठेचाळीस झाली आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे जे ना उद्देश पत्र आपण म्हणतो ना आत्मा मेन काय त्याच्यामध्ये की ज्याच्यावरून तुम्हाला संपूर्ण राज्य घटनेचा आहे उद्देश पत्र तुम्ही म्हणता की नाही भारत माझा देश आहे आम्ही सर्व भारतीय उद्देश पत्रिका आहे उद्देश पत्रिकेमध्ये लिहिलेलं आहे बघा तुम्ही वाचा नाही त्याच्यामध्ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही सगळ्यात महत्वाचे शब्द आहेत सगळेच महत्वाचे लोकशाही प्रजासत्ता हे शब्द म्हणजे लोकांचं राज्य आहे लोकांसाठी आहे लोकांच्या कल्याणाकरता आहे आणि प्रजासत्ता रिपब्लिक डे कधी असतो रिपब्लिक डे मग पंधरा ऑगस्ट काय असत काय करतात त्या दिवशी रिपब्लिक डेला माहितीये कोणाला सव्वीस जानेवारीला काय करतात पण सांगा उभं राहू चुकलं तरी हरकत नाही प्रजासत्ताक देण्याच्या दिवशी भारताचे राष्ट्रपती कारण ते घटनात्मक प्रमुख आहे राष्ट्रपती काय घटनात्मक प्रमुख आहे त्यामुळे त्या दिवशी तो सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला स्वीकारला आपण राज्य घटना त्यांच्या हस्ते आणि पंधरा ऑगस्टला काय होतं पंतप्रधान भारत पण तुम्हाला माहिती आहे का झेंडा तो ध्वज आहे आपला दोन्ही वेळेला वेगवेगळ्या प्रकार हे केला जातो माहिती आहे कोणाला एनी वन पंधरा ऑगस्टला पण झेंडा बनला बरोबर सव्वीस जानेवारीला पण सव्वीस जानेवारीला झेंडा वरती नेलेलाच असतो तो फक्त फडकवायचा असतो राष्ट्रपती आणि पंधरा ऑगस्टला ध्वज जो असतो तो खालून वरती नाही ध्वज संगीत आहे किती बारीक विचार केला असेल राज्य घटना करा आणि दोन व्यक्ती आहेत हे करणार म्हणून प्रजा हे लक्षात ठेवा म्हणतात जनरल नॉलेज तर प्रश्न आहे साधे नसते आपल्याला माहितीच नसते अनेक गोष्टी नाही प्रजा सत्ता कोण काय प्रजा अधिक सत्ता प्रजेची सत्ता भारताची जी प्रजा आहे त्यांची सत्ता कारण त्यांनी निवडून दिलेले ते लोकप्रतिनिधी आहे म्हणून रिपब्लिक डे आपण इंग्लंड मधल्या बऱ्याचशा गोष्टी घेतल्या इंग्रजांनी आपल्या राजा बऱ्याचशा गोष्टी घेतल्या पण इंग्लंडचा राजाने घेतला आपण राष्ट्रपती निवडून की जो निवडून दिला जातो इंग्लंड तर राजा म्हणजे कसं होतं वंश परंपरा आलेला ना राजा गेला त्याचा मुलगा त्याचा मुलगा गेला त्याचा मुलगा पुढे पुढे चांगला किती वर्ष अनेक वर्ष राजेशाही ती आपण नाकारली इंग्लंडच्या सहज आठवलं इंग्लंडच्या राजा बाबत असं एक वाक्य आहे इंग्लंडच्या राजाने किंग कॅन डू नो रॉंग किंग कॅन डू नो रॉंग राजा कधीही चुकत नाही कसा चुकेल तो काही करतच नाही तो नॉमिनल आहे नामदारी आहे 
काम पंतप्रधान बघता ते इंग्लंडचे तर चुकेल का सगळा हे नंतर लक्षात आलं त्यांच्या विचारवंतांच्या पण ते वाक्य अजूनही आहे राज्यघटनेत तुमच्या असं प्रजासत्ता समाजवादी सार्वभौम आपण सार्वभौम आहे सर्वश्रेष्ठ सत्ता अंतर्गत सार्वभौम आहोत आणि बाह्य सुद्धा आपण कोणावर आक्रमण करणार नाही भारत देश सार्वभौम आहे पण आमच्यावर आपण आक्रमण केलं आम्ही शांत नाही सर्वश्रेष्ठ सार्वभौम समाजवादी राज्य धर्मनिरपेक्ष म्हणजे सरकारला धर्म नसतो सरकार म्हणजे व्यक्तींनी जावं कुठे सरकारला धर्म की हा या धर्माचा आहे नाही धर्मनिर सेक्युलर किंवा त्याला दुसरा शब्द काय सर्व धर्म समूह लोकशाही प्रजासत्ता ही समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीनुसार आले मुलांना म्हणजे विशिष्ट पद्धतीचा अवलंब केला बहुमत मिळवलं त्याच्यावर आणि ते शब्द त्या ठिकाणी इतकं सोपं नसतं हा झाला त्याचे उद्देश पत्रिकेत ते शब्द घटनेची वै संविधानाची वैशिष्ट्य काय थोडक्यात सांगतो मूलभूत अधिकार सगळ्यात महत्वाचा भाग फंडामेंटल राईट्स पण आपण काय करतो आपण फक्त अधिकारच पाहतो हक्क पाहतो कर्तव्य करतो का किती आहे फंडामेंटल राईट्स एक समानता दोन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तीन शोषणापासून संरक्षण चार धार्मिक स्वातंत्र्य सांस्कृतिक शैक्षणिक पाच त्याच्यामध्ये नंतर दोन हजार नऊ ला प्राथमिक शिक्षण सक्तीचा मूलभूत हक्क झाला होता संविधानिक प्रतिकार करण्याचा हक्क तुमच्यावर अन्याय होत असेल बघा सर बोलले ना अन्य सर अन्याय अन्याय करणारा करतो ते अन्याय सहन करणारा करतो ते सहन करणारा दोषी आहे असं तुम्हाला राज्य घटनेने तरतूद दिलेली आहे न्यायालयात जाण्यासाठी हेवीएस कॉर्पस त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात बंदी प्रत्यक्षीकरण विना कारण समजा माझ्या घरे आले पोलीस आले धन्य सर आहेत आमच्या घरी सांगितलं मॅडम आहेत चला त्यांना घेऊन जायचं त्यांना अटक केली चालेल मग तुम्हाला दाखवा लागेल ना काहीतरी अटक वॉरंट की यांनी अमुक अमुक गुन्हा केलेला आहे म्हणून यांना अटक करत आहे करत होत नाही आमच्याकडे काही नाही आम्हाला घेऊन ठीक आहे घेऊन गेले माझं काम काय विना कारण अटक केली तुम्हाला बंदी बंदी केलं मला मग मी न्यायालयात जाईल लगे चोवीस तासाच्या आधी प्रक्रिया फास्ट फास्ट असते आणि न्यायाधीशांसमोर सांगेल कुठलाही पुरावा नाही काय नसतं मला आता तरी न्यायाधीश तात्काळ आदेश देतील तर सोडून द्या आपण करतो काय आपण घाबरलो नको कुठे जाता तिथं राज्य घटनाकारांनी ती सोय करून ठेवली ती सोय म्हणून फंडामेंटल राईट्स जे आहे ना आपले हक्क आणि कर्तव्य खूप महत्वाचे लक्षात घ्या समानता आता याच्या प्रत्येक याच्या गोंधळ एक एक तास झाली स्त्री पुरुष समानता आजही भारतामध्ये अनेक ठिकाणी समानता आहे अनेक ठिकाणी विहिरीवर पाणी भरून दिलं जात नाही स्त्रियांनी अनेक गावामध्ये आणि राज्य घटनाकारांचं तेव्हा ती समानता आली पाहिजे देश जर विकसन विकसित व्हायचा असेल आपण विकसनशील आहोत विकसित करायचा तुम्हाला या गोष्टी आल्याच पाहिजे किती तुम्ही हे करणार समानता नंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किती प्रकारचे स्वातंत्र्य दिले आपल्याला पण स्वातंत्र्य घटनाकारांनी दिलं स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही त्याला बंधन आहे तुमच्या प्रत्येक स्वातंत्र्याला बंधन आहे तुम्हाला गाण्याचं स्वातंत्र्य आहे आहे की नाही सगळ्या तुम्हाला पण आहे गाऊ शकता ना समजा एखादा म्हणला आता फॅशन चालू आहे मला गाण्याचं स्वातंत्र्य येतो काय होतो ताबड तो बाहेर काढून देते कारण बंधने ही शाळा आहे तिथं कार्यक्रम चालू आहे तो रस्त्यावर जा तिथं ओरड पुशा तिथे ओरडायला लागले तर लोक धरतील मात कारण तुमच्या एकाच्या स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्याच स्वातंत्र्य जर खंडित होत असेल तर ते स्वातंत्र्य चालत नाही मग कुठे आपण आम्हाला गाणं म्हणण्याचं आले का रे बाथरूम मध्ये जा दिवसभर गाणे म्हणतो तिथं कुणी काही म्हणणार नाही 
चार महीने अनेक सहली शिक्षक मनता इकड़ा पूरे जाऊ नको कड़ा है इकड़ा नहीं जाऊन बोत सर बता शिक्षक राग ये सोरी आम जाऊ नहीं दिल का बंधन ही शिक्षक बंधन है समस्या नहीं आती थी कि ठराविक आम महाबलेश्वर जो पॉइंट है तुम्हें मना नहीं माला तीन उब रहा है आप कड़ा बगा नहीं खूब है संग प्रत्येक स्वतंत्र बोलने के स्वतंत्र सुधा सद्या अपन बगत वाटते बोल नहीं तो बंधन है तला प्रत्येक स्वतंत्र बंधन है एवड मत अभिव्यक्ति स्वतंत्र दिल शोषणापस जर एक शोषण कर मारहाण कर अनेक गोषी शोषण मध्य अनेक गोषी अपन न्यायालय दान मू शो धार्मिक स्वतंत्र तुम्हारा कुछ धर्म स्वीकारावा कुछ धर्म विचार ये करावा ये बंधन नहीं अपन अपने हेचप्रमा विचार करना धर्म स्वीकार घटना तुम्हारा संगत नहीं आम कारण सर्व धर्म सारखे है सरकार दृष्टि धार्मिक स्वतंत्र सांस्कृतिक शैक्षणिक हा तो प्राथमिक शिक्षण मूलभूत अधिकार सक्तीच शिक्षण प्राथमिक शिक्षण सक्तीच के सहा चौदा वय सक्ती शिक्षण के लिए प्राथमिक मूलभूत अधिकारा मध्य सग महत्व है संविधानिक प्रतिकार घटनात्मक घटना निम अपने बाजू ने अपने आगने आहोत तो अपन वापर के मूलभूत अधिकार है सगत मोटी जगती देणगी है अपने सगत मोटी देणगी है पे जाए हक्का बाबती हक्का बाबी अपन सगत प्रथम आतो जस अनेक ठिकाणी मत पालक एक शाणे मध्य अनेक ठिकाणी शाणे मध्य निदा पिता करते शिक्षक पालक सब हो आम मुला हक्क है चांगली सुविधा दी पाजे तस कर्तव्य नहीं मुला कर्तव्य का विसर जो मुला ने नहीं अभ्यास मुला ने नहीं युनिफॉर्म घे मुला आईकार व्यवस्थित मुला पॉलिश चांग व्यवस्थित तो व्यवस्थित दिखाई टापटेप रहा है कर्तव्य विसरुन जो आम करो फक्त बढ़त प्रत्येक ठिकाण कर्तव्य पन एक भाग दिल एक दोन बाजू मूलभूत अधिकार हक्क दोन तीन कर्तव्य संगत फार नहीं राज्य घटना राष्ट्रगीत ध्वज राष्ट्रध्वज आदर कर शाला मैडम मेरा अनुभव आला कि राष्ट्रगीत चलो मैं गाड़ी लवली है मैं उभा है शिक्षक बसले वाइट वाटा का संगा मुल खेलता है एक राष्ट्रगीत चल वर्ग शिक्षक नहीं तो वर्ग के सगे मुल बसले मूलभूत कर्तव्य का संगत मैं राज्य घटने का आदर थे राष्ट्र ध्वजा सा आदर थे राष्ट्र ज्यादा क्रिकेट की मैच आती तुम्हें चित्र बगता मुला दोनों देश आते दो देश राष्ट्रगीत हो मैं आठ दोन हजार अक्रा साली का संगत नहीं कि आप भावना निर्माण दोन हजार अक्रा साली भारत पाकिस्तान से होती सचिन तेंडुलकर ने संगित कि राष्ट्रगीत सग मे भाच स्टेडियम हिंदू पाजे सेडियम ने इतकी प्रचंड शक्ति निर्माण कि आप जिंक आज अपन जेव पो टेंटी मैचेस राष्ट्रगीत खूब महत्व आदर के खूब रहा ठीक है तुम्हें रस्त्या जाता निकल रहते तुम्हें लंब है तेजपास कमीत कमी शाणे मध्य चलो पड़ पाजे सर आदर के अपने स्वतंत्र मिलना आदर्श अपन पाए
आदर्शाचं पालन केलं पाहिजे हे कर्तव्य आहे देशाची अखंडता एकता सार्वभौमत्वाचं याचं संरक्षण केलं पाहिजे त्याच्यामध्ये बिघाड होता का म्हणे कुठल्या एखाद्या वागा जंगल झाली म्हणजे एकता बंद पावली या गोष्टींचं पालन केलं पाहिजे हे कर्तव्य आहे पर्यावरण वन सरोवरे यांचं संवर्धन करणं सामूहिक मालमत्तेचं नुकसान न करणं आपण तर बघतो रोज एस टी जाळली बघतो ना दंग झाली एस टी जाळून टाकली नुकसान कोणाचं झालं सरकार देशाचं नुकसान झालं ना सामूहिक मालमत्ता आहे ना एस टी बस मध्ये सुद्धा अनेक वेळेला त्या स्पंज असतो बसलेल्या जागेवर तिथं फाडतात आणि तो स्पंज काढून टाकतो आणि तो पाण्यात बुडवताना घरी खेळत असतात त्याची स्पंज सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान आपणच करतो ना आपण किती आहे जंगल उद्यान आहे नदी आहे घाण करून टाकतो नदी पार प्रदूषण प्रचंड प्रदूषण नदीमध्ये तिथंच कुत्रे व्हायला तिथंच गाई व्हायला तिथंच मशीन व्हायला आणि तिथंच आपण आंघोळ करतो काय करू पाणी काय करेल तुम्हाला हे संवर्धन आहे संवर्धन नाही हे सगळं तुम्ही अनादर करताय हे कर्तव्य आहे तुम्ही पाळलं पाहिजे लक्षात घ्या असं लक्षणा कारण पर्यावरण वने सरोवर ते संवर्धन करा सार्वजनिक संपत्तीचं रक्षण करा हे कर्तव्य खूप कर्तव्य भरपूर आहे म्हणून हक्क कसे चालले पुढे राहणार आहे आपल्या जीवनात येणार आहे तसे आपली कर्तव्य आहे आणि कर्तव्य म्हणजे काय मुलांना जे केलंच पाहिजे कर्तव्याचा अर्थ काय जे केलंच पाहिजे मोठेपणी आई वडिलांना सांभाळलंच पाहिजे कारण तुमचं बोट धरून तुम्हाला मोठं गेले त्यांनी ते घरातलं कर्तव्य झालं तुमचं औटुंबिक कर्तव्य अनेक प्रकारचे कर्तव्य शिक्षकांबद्दल आदर बाळगलाच पाहिजे कारण पाचवी ते दहावी तुम्ही शिकताय त्यांच्या हाताखाली पाचवी पासून दहावी पण संस्कार दिले तुमच्यावर तुमचं काम आहे त्याच्यामध्ये म्हणून ते कर्तव्य जे काय केलंच पाहिजे तर देशाच्या प्रती असो कौटुंबिक असो सामाजिक असो हे कर्तव्याची पाहिजे आता हे झाले मूलभूत हक्क आणि कर्तव्य विभाग जे आहे थोडक्यात सांगतो प्रशासकीय एक्झिक्युटिव्ह विधिमंडळे लेजिस्लेटिव्ह आणि न्यायालय जुडी असे तीन भाग येत आपण प्रशासकीय मध्ये राष्ट्रपती येतात पंतप्रधान येतात आणि मंत्रिमंडळ येतात पहिले कोण देशाचे पहिले नागरिक राष्ट्रपती नंतर पंतप्रधान नंतर तर मंत्रिमंडळ त्याच्यानंतर विधिमंडळामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा माहिती आहे का तुम्हाला थोडस माहिती असेल आता लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज सुद्धा टीव्हीवर दाखवतो अधिवेशन सुरू होईल तेव्हा बघा तुम्ही लोकसभा आणि राज्यसभा ही कायदे मंडळाची दोन सभा करू न्यायालय किती न्यायालय तालुका न्यायालय जिल्हा न्यायालय राज्य न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय सगळ्यात मोठं कोणतं न्यायालय आपलं सर्वोच्च न्यायालय त्याच्यानंतर राज्याचं न्यायालय त्याच्यानंतर जिल्हा न्यायालय त्याच्यानंतर तालुका न्यायालय अशा प्रकारची रचना ही घटनाकारांनी केली आता मला सांगा राज्य घटनेची गरज काय सांगू शकेल राज्य घटनेची गरज काय चुकलं तरी आता गरज काय अरे व्हेरी गुड काय नाव तुझं अलोक देशमुख अलोक देशमुख देश सुरळीत चाललं आपण कुटुंबापासून सुरुवात करू आपलं कुटुंब कुटुंबाला काय राज्य लग्न असतील नियम असतात ना पण सकाळी सहा वाजता उठणे पण हा अलिखित नियम आहे का लिखित आहे कागदा राहिले का सकाळी सहा वाजता उठणे आंघोळ करणे शाळेत जाणे आल्यावर जेवण करणे लिखित आहे का अलिखित आहे ना त्या त्या पद्धतीने कुटुंब चालतं त्या अलिखित नियमाप्रमाणे चालत असत 
इतर तर संपूर्ण देश हे चालवायचा त्याला लिखित नियम लागतात जेवढे राज्य आपले अठ्ठावीस या राज्यांचा कारभार आहे देशाचा कारभार आहे केंद्रशासित प्रदेश आहे त्याच्यासाठी नियम पाहिजे त्याच्यासाठी काय लागतो कायदे लागतो नियम लागतो आणि संविधान म्हणजे काय नियम या नियमानुसार काम झाले देशाचं या नियमानुसार काम फार झाले त्यामुळे आज त्र्याहत्तर वर्ष झाले सुरळीतपणे झाले पण संविधानाची गरज काय देशाचा राज्यकारभार अतिशय सुरळीत चालावा म्हणून ते आवश्यक आहे आणि स्वातंत्र्य समता बंधूचा न्याय मग अशी सुरुवातीला ती जीवन पद्धती आहे त्याच्यानंतर ती शासन पद्धती आहे लोकशाहीची मूल्य माझ्या जीवनामध्ये आलीच पाहिजे कोणते मूल्य चारच मूल्य धरत नाही भरपूर आहे स्वातंत्र्य समता बंधूचा न्याय एकमेकांशी चांगल्या भावनेने वागेल लोकशाहीच्या मार्गाने वागेल लोकशाहीच्या म्हणजे काय फ्रेंडली वाद नाही करणार भांडण नाही करणार ही जीवन मूल्य जी आहेत ही आपण रुजवली पाहिजे संविधानाच्या दृष्टी असा संकल्प करायचा असतो आणि म्हणून या मार्गदर्शक तत्वे पण आहे त्याच्यामध्ये पण मूलभूत हक्कांना तसं कायद्याचं संरक्षण असतं तसं मार्गदर्शन म्हणजे मार्गदर्शन करणारी आहे उदाहरणार्थ एक मार्गदर्शक तत्व तुम्हाला सांगतो दारू पिऊ नये दारू बंदी असं मार्गदर्शन तत्व पण ते झालं का सक्सेस आपण मार्गदर्शन केलेले घटनाकारांनी घटनाकारांनी जी मार्गदर्शन याच्यात तुम्हाला सांगतो दोन सांगतो स्त्री पुरुष समानता हवी असायला हवी हा शब्द वेगवेगळे असायला हवी आजही आपण ठिकाणी भेदभाव पाहतो की नाही स्त्री पुरुष भेदभाव आहे पुरुषांचाच कारभार श्रेष्ठ स्त्रियांना काम दबत नाही समान वेतन समान काम समान वेतन म्हणजे स्त्रीला पण तेवढा पुरुषाला पगार तेवढा तेवढा स्त्रीला हे मार्गदर्शक तत्व आहे हे सगळे आयर्न त्या देशातून घेतलेले आपण एवढी मोठी राज्य घटना आहे आपली हे काय असं ज्याला आपण म्हणतो ना त्याच्यातला महत्वाचा भाग तुम्हाला सांगेल हा उद्देश कधी का मूलभूत हक्क कर्तव्य आणि उद्देश पत्रिकेमधले सगळ्यात महत्वाचे जे आहे सार्वभौमत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ता गणराज्य गण अधिक राज्य गणांचं राज्य समूहाचं राज्य वेगवेगळे राज्य करतात तसे एका ठिकाणी लोकशाही हा शब्द या ठिकाणी येतो आता एवढं सगळं हे करताना लक्षात घ्या बाबासाहेबांना किती कष्ट पडले मेहनतीशिवाय तुम्हाला काहीही मिळणार नाही मेहनतीशिवाय तुम्हाला मिळणार नाही बाबासाहेबांकडे मेहनत होती इंग्लंडमध्ये राहून उपाशी राहून उरलेल्या पैशात ग्रंथ विकत घेऊन अभ्यास करून मोठे झाले म्हणून ते भारतरत्न झाले म्हणून ते घटनेचे शिल्पकार झाले ध्येय होत म्हणून संविधानाच्या दिवशी आपण एक पक्क करूया संकल्प की फक्त ध्येय ध्येय नसेल तर तुम्ही नाही विषय नाही की मला हे व्हायचं आहे मला डॉक्टर व्हायचं आहे इंजिनियर व्हायचं आहे मला कलेक्टर व्हायचं आहे कधी ठरवणार बारावी केलं बघू मार्क किती पडले तर एवढे मार्क पडले तर बघू आत्ता बसून तयार होईल त्या ध्येयापर्यंत जाण्याची तुमची तयारी पाहिजे बाबासाहेबांनी ते ध्येय बाळगलेलं होत की मी जगाला दाखवून देईल त्यांनी दाखवून दिली कशाच्या रूपाने संविधानाच्या रूपाने दाखवून दिलं लेखित संविधानाच्या रूपाने दाखवून आणि म्हणून मेहनत अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला मेहनत घ्यावीच लागते तुम्हाला असं वाटेल की नाही काय शॉर्टकट आहे शॉर्टकट चालत नाही शॉर्टकट नाही अभ्यासात शॉर्टकट नाही कुठेच मोठमोठ्या लोकांचे चरित्र वाचून आपण आपल्या जीवनाची खोली तपासायची असते की आपण कुठे आहोत 
आपण कुठे आहात हे सगळे मोठे मोठे माणसं आपल्याला जगण्याचं भान देतात ते तू करू शकतो म्हणून एंट्रिटी कॉम्प्लेक्स न्यूनगंड वाढण्याचं कारण नाही विद्यार्थी संविधान आम्हाला हे शिकव की तू माणूस आहे तू भारताचा नागरिक आहे नाहम पशु नाहम पक्षी आम मनुष्य मी माणूस आहे मी प्रथम भारताचा नागरिक आहे आणि मला ते आलंच पाहिजे समजलंच पाहिजे संविधान नाही सगळं समजा चार ज्या गोष्टींनी सांगेल ते कळालंच पाहिजे धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय लोकशाही म्हणजे काय प्रजासत्ताक म्हणजे काय मग प्रजासत्ताकडे हे पण माहिती पाहिजे मग अशी मी चाललं ध्वज कसा पडतो त्या कोण पडतो तो त्याला कोण पडत आणि म्हणून त्या विचारापर्यंत आपण जाण्याचं ध्येय फक्त करा हे उदाहरण सांगतो सगळे असे थोडे हे झालेले कंटाळलेल्या अवस्थेमध्ये कारण एवढी राज्यघटना हे सोपं नाही आहे उदाहरण तुम्हाला सांगते जसं बाबासाहेबांनी मेहनत केली मेहनतीशिवाय परिश्रमाशिवाय तुम्हाला काही मिळणार नाही पण हल्लीच्या काळात उदाहरण सांगतो एका शाळेतील मुलगा काहीच अभ्यास केला परीक्षा शिक्षक म्हणाले आम्ही अभ्यास कर दोन दिवसात मिळ टू डेज आपल्याला जास्त लागत नाही आपल्या मी ते शाळेत बरोबर म्हणजे हा कधी आलगड टाइम त्यांच्यावरच गेला ठीक आहे म्हणून काय अर्थ नाही परीक्षेला गेला पहिल्याच दाखवा नंबर आला गेला खर झालं गेलं पण पहिल्या दाखवा गेल्यावर काय करता येत नाही ज्यांना करायचं असतं ते ज्यांना करायचं नसतं त्यांना पहिल्या दाखवा ठेवा मागे काही करा ते टॅलेंटेड असतात ते बरोबर हा बसून झालं एक तासाची वेळ झाली वन आवर संपला परीक्षेपणे आले काहीच दिलं नाही आठवत कधी दोन एकशे ऐंशी मिनिट आहेत एकशे ऐंशी मिनिट आहे तुझ्याकडे आठ प्रश्न द्यायचे प्रत्येक प्रश्नाला वेळ आहे दिलेला कोर्टाने या प्रश्नाला ते टेम्परेचर दिलेलं आहे ऐंशी ऐंशी मिनिट बसून दिले दोन तासात कस करतो दोन तास झाले काहीच लिहिलं नाही फक्त नंबर टाकला होता सुपरवायझरने सही केली ती पेपर कॉल वॉर्निंग बेल झाली काही नाही मुलं पेपर देऊन गेली वॉर्निंग बेल झाल्या भावा जरा हे झालं काहीतरी केलं बरं किती दहा मिनिटं बिल का दहा मिनिटात काय लिहित स्वतःच नाव देऊ शकेल शाळेचं नाव जाऊ नाही आले काही नाही पाणी द्या काही झालं तर जे मुलं असतात पाणी देणार ते आले पाणी देऊ तर पाणी देऊन काही आठवणार नाही काही अशा जागात मुलांना कुठलंही टॉनिक नाही आहे जे जाहिराती लागतात ना परीक्षा आली ती हे टॉनिक घ्या ते टॉनिक घ्या फ्रेश झिरो सर ते पिऊन अशी बुद्धिमत्ता झाली असते ना हे मोठमोठे लोकांनी तेच घेत असतात तुम्हाला वाचन करावं लागेल नोट्स काढावं लागतील रिपेट राहावं लागेल तुम्हाला ते करावंच लागेल त्याशिवाय येणारच नाही बुद्धी उतरणारच नाही शेवटी तर यार काय झालं का तुझं नाही नाही पेन काढला त्या मुलाने आणि काय लिहिलं माहिती का फर्स्ट पेजवर जे पेपर तपासणारे असतात ना परीक्षक त्यांना उद्देशन दिलं हजारो की किस्मत त्याने हात मी आहे अशा मुलं अशा बाबतीत हुशार असतात हजारो की किस्मत त्याने हात मी आहे मेरे जैसे एक तो पास किया तो क्या बात है नास्ता नहीं लो खाली सही वगैरह अच्छा कौन है इंग्लिश सही भारी जब ये आस्ते टेंशन का काय करें नहीं तब क्या है परीक्षा का पढ़े कट्टा गया तब क्या है काय नौकरी आवे जैसे तो कड़ी पढ़ा हुआ हमने आपे पर तो कोई ऐसा आए थे तो हजारों की किस्मत तेरे हाथ में हजार मुलं तुम्ही पास करणार असे एखादा माझ्यासारखा अभ्यास नाही केला त्याच्यात घेऊन टाकणार काहीच करत नाही मेहनत करत नाही किती लाचारी करा परीक्षे काय हुशार होता इंटरनॅशनल स्कूलचा असेल तर 
त्यांनी पाहिला अरे बाबा त्याने त्याच्या खाली लिहिलं त्याने काय लिहिलं मग हजारो फिट स्पंदले हात नाही मेरे जैसे एक पास किया तो क्या बात है परीक्षकाने लिहिलं किताबों की चाबी तेरे पास थी किताबों की चाबी तेरे पास थी पॉइंट लिया तो क्या बात है तुमच्याकडे पुस्तक आहे गाईड आहे का असेल ते सगळं साहित्य आहे ते उघडून पाहायचंच नाही मग अशी लाचारी करणं लागती असे म्हणत आपण परिश्रमाशिवाय पर्याय नाही परिश्रमातून संविधान तयार झालं म्हणून आजच्या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेबांना आठवण्याचा दिवस आणि त्याच्याबरोबर महात्मा फुलेंची आज पुण्यतिथी आहे त्यांनी स्त्री शिक्षणाचं किती प्रयत्न त्यांच्या सांगायला मग खूप प्रयत्न येईल एक उदाहरण सांगू फक्त स्वतःच्या घरात विधवा स्त्रीच पाळन पण करणारे महात्मा फुले लक्षात घ्या कर्ते सुधारक म्हणतात महात्मा फुलांनी विधवा स्त्रीला मुलगा झाला किती भयानक प्रकारच्या काळामध्ये तर सावित्रीबाई म्हणे तिथं पाळन पण आपण करू बाल हत्या प्रतिबंधक गृह सुरू केलं दोन्ही महापुरुष यांचे विचार कसे मोठे झाले त्यांचे चरित्र वाचा एकदा कस परिश्रम केले त्यांनी एकदम नाही होत म्हणून आजच्या या संविधानाच्या दिवशी सगळ्यांनी असा मुलांनी संकल्प की मला लोकशाही मार्गाने जायचा मुलांना लोकशाहीच्या मार्गाने विकास हळू होतो पण तो शाश्वत असतो स्लो बट शुअर जगाच उदाहरण आहे आपल्याला हिटलर गेला मुसलिनी गेला तुर्कस्तानचा केमान पाशा गेला हुकुमशहा विकास झटपट झाला जर्मनीचा पण तितक्याच जोरात बोलायच झाले तसं लोकशाहीचं नसत सर्वांनी शांततेने ऐकून घेतलं माझं हे कारण खूप धावत झालंय कारण खूप मोठा विषय आहे तो मॅडमने पण मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो धन्यवाद Get ready for us. We the people of India, the people of India having solemnly resolved to constitute India, to constitute India into, a into a sovereign, sovereign socialist, socialist, secular, secular democratic, democratic, republic, democratic, justice, justice social, social economic and political economic and political liberty of thoughts liberty of thoughts expression expression belief belief faith and worship faith and worship equality of status equality of status bring the dignity of individuals of the individuals and the and the unity and integrity unity and integrity of the nation of the nation wish you a happy Constitution Day. Thank you.